போட்டித் தேர்வுகளை தயாராகி கொண்டிருக்கும் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு டேஃப் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஸோ நம்ம டேஃப் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் கம்மிங் எயிட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கான ரிவிஷன் டெஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வரிசையில் டே சிக்ஸுக்கான கொஷின்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரீவியஸாக ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய இந்த கொஷின் பேப்பர் எல்லாம் எதில் அவைலபிளாக இருக்கணும் நம்மளுடைய டெலாகிராம் சேனலில் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கான லிங்க் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் கீ கீழே இருக்குது ஸோ மாணவர்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அது போக நம்மகிட்ட ஆல்ரெடி வந்து நிறைய டெஸ்ட் பேஜஸ் போய்கிட்டு இருக்குது ஸோ அதை நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கோம் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் சிவிலுக்கு எல்லாருமே போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ விருப்பம் உள்ள மாணவர்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இன்றைக்கி டே சிக்ஸில் ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ஸினுடைய லாஸ்ட் டாப்பிக்காக நம்ம வந்து நிச்சயம் வரோம்னா பார்க்க போகிறோம் இதில் மோஸ்ட்லி எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து தியரியாக தான் இருக்கும் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ராப்ளம் ரிலேட்டடாக பார்த்துட்டனால இன்னைக்கு ஃபுல்லாக கொஞ்சம் ஃபார்ம்லாஸ் அண்ட் தியரி பேசஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ போகலாமா ஓகே கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த லாசஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன் எ ஸ்டீல் காசுடு பை எ எலாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் இன் காங்கிரீட் இஸ் கிவன் பை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நமக்கு வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் லாசஸ் இருக்குது அதில் என்ன லாசஸ் எலாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷனுக்கான லாசஸ் ஓகே சம்டைம் வந்து நீங்கள் எம்என்டு எஃப்சின்னு படிச்சுருப்பீங்க ஓகேவா இங்கே நோட்டேஷன் ஏசின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் சரியா ஸோ எலாஸ்டிக் ஷார்ட்டனிங்கு நீங்கள் இந்த ஃபார்மில் படிச்சுருப்பீங்க அண்ட் எம்முங்கிறது வந்து என்னென்னா மொடல் ஆஃப் ரேஷியோ மொடல் ஆஃப் ரேஷியோ ஓகே ஸோ அது ஏசியாக கொடுத்துருக்காங்க மொடல் ஆஃப் ரேஷியோ வந்து ஸ்டே எக்ஸ்பாஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் பை காங்கிரீட் ஓகேவா ஸோ அந்த கான்செப்ட்டு ஓகே ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் ஏ சரியா இது எல்லோரும் டேரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ் சிஸ்டம் த டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் காங்கிரீட் அட் த ஒர்க்கிங் லோட்ஸ் ஆர் என்டையர்லி கவுண்டர்ட் பேலன்ஸ்டு ஹேவிங் த சஃபிஷியன்ட்லி ஹை ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா டிஎன்பிஎஸ்சியில் ப்ரீவியஸாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி சரிங்களா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எந்த ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் சிஸ்டத்தில் டென்சல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் த காங்கிரீட்டுங்கிறது ஒர்க்கிங் லோடிங் கண்டிஷனில் பேலன்ஸ் ஆகும் ஸோ கவுண்டர்ட் என்டையர்லி கவுண்டர்ட் பேலன்ஸ்ட் பை ஹேவிங் ஏ சஃபிஷியன்ட் ஹை ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷரில் எதில் பேலன்ஸ் செய்யப்படும் எந்த டைப் ஆஃப் ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங்கில் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன தான் ஃபுல் ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் தான் ஓகேவா எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும் எஸ்என்ட்ரிக்குன்னா நடுவில் பாயிண்டில் ஆயிரும் இல்லை சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒரு ஏதாவது ஒரு எண்டில் வந்து நமக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த லோடுங்கிறது கொடுக்கப்படும் நமக்கு வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா குள்ளே கண் கரண்ட்டும் நமக்கு வராது பார்ஷியலி ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங்கில் நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியாது ஹை ப்ரெஷரில் கொடுக்க முடியாது ஸோ த ஆன்சர் இஸ் என்னது ஃபுல் ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் சரியா இது எல்லாேருக்கும் நல்லா தெரியும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் ஆஃப் இன்டிடெமினேட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ் ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ் காங்கிரீட்டில் இன்டிடெமினேட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அப்படிங்கிறத என்ன செஞ்சுருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் பாருங்களேன் ஹை ஸ்ட்ரென்த் காங்கிரீட் அண்ட் ஹை டென்சைல் ஸ்டீல் ஓகே அடுத்து லோட் பேலன்சிங் பார்ஷியலி சேஃப்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அடுத்து போத் ஏஎன்சி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் நல்லா யோசிக்கணும் இது வந்து ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் என்னென்னா கொடுத்துருக்கிறது என்னது இன்டர்மினேட் ஸ்ட்ரக்சரு அதில் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்னு கேட்குறாங்க ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனாவே என்னது தான் நமக்கு பேஸ் பண்ணுது மோஸ்ட்லி லாசஸ் எடுத்துக்கிட்டால் நம்மளுடைய மொடல ரேஷியா வந்துடும் அதை விட்டாச்சுன்னா என்ன இருக்கும் ஹை ஸ்ட்ரென்த் காங்கிரீட் இருக்கும் ப்ளஸ் என்ன இருக்குன்னா ஹை டென்சி ஸ்டீல் இருக்கும் ஏன்னா இது ரெண்டு தான் மேட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஓகே ஸோ அதோட பார்ஷியலி ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி சரிங்களா அது இல்லாமல் எந்த ஒரு காங்கிரஸ் ஸ்ட்ரக்சரும் நம்ம வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாது ஸோ லோடு பேலன்ஸிங்கிறது நமக்கு என்ன செய்யாது இருக்காது அப்போ ஆப்ஷன் வந்து என்னது டி சரியா இது சிம்பிளாக யோசிச்சு அழகாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ அடுத்து பாருங்கள் அண்ட் இன் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ்டு த கோட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் த ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்டு காங்கிரீட் ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ் காங்கிரீட்டுக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய கோட் புக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஐஎஸ்
So, purpose in Pakamu in a key is reduce the construction time. Construction time reduce the time. Adithi, to increase the long term durability for the pretensionide. For the pretensionide. This is the value of our point. Adithi, to decrease the initial pre stressing force. Introduce the initial pre stressing force. In the to improve the appearance of the structure. That's why we have to answer the related to the appropriate answer. Is increasing the long term durability. Durability is the miniature operators. Maximum is the maximum. Three tension or post tension. That's why a fully pre stressed member is one in which. Kill Kandavatrul is a fully pre stressed member. That's why we have to say that. Related to So, first, Tensile stress and the cracking are permitted under the service load. Service load is cracking is permitted under the service load. That's okay, right. Okay. No tensile, tensile is used in addition of pre-stressing steel. This is a well done point. Pre-stressing is additional to the steel. Okay, right. Okay. Okay. So, tensile is used in high tensile steel. So, this is a worker. Mild steel, we use it. 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 Tensile stresses are permitted but not cracking in a service load. Service load is cracking. That's why we use it. So, tensile stresses are permitted. Tensile stresses are permitted. We use it. We use it. We use it. Compressive force is based on the bending. So, this is the answer. The answer is the answer. B is the right answer. Okay, right? So, in this case, we will not be able to do this. That is, pre-stressing can eliminate it. That is what we are saying. Pre-stressing can eliminate it. That is what we are saying. What is the case? Sea stress, tensile stress, compressive stress, bearing stress. I am going to tell you about the third one. Okay? Let's see. If there is an area in the area, there will be a sea stress. Compressive stress is also used to be 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 used to Pre-stressing became a heavier than RCC, thicker than RCC, same as RCC, thinner than RCC. This is a direct question. If you think about RCC, how do you think about RCC? If you think about RCC, it is the best structure. If you think about RCC, it is the best structure. So, the thinner than RCC. RCC is the best structure. It is the best structure. It is the best structure. So, pre-stressing became a thinner than RCC. Add the barring a hollow pre-cast concrete blocks possess the good thermal insulation because of Why are they saying good thermal insulation? They are saying that the seepage, air and drive, outside resistance to the effluerians. Okay, so what do we have to do with this? Hollow pre-cast concrete block possess good thermal insulation. That's the main. Okay? Thermal insulation is here. Outside of the air near the block, we can do fire. So, that's why we can do it. Effluence is not concrete. So, we can do it. 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 So, what is the answer? What is the answer? Air entrapped with the block. Okay? So, let's see. According to IS-1343, okay, 2012, the minimum value of the nominal cover, sorry, we have to learn the RCC, nominal cover should be provided in a post-tensionate work, shall be minimum cover form of shading duct at least, that's what we have to get rid of. Okay, so this is what we have to get rid of. This is the code book level of the value, okay? This is direct and you can see it. Okay, so the answer is 20 mm. So, the cover is equal to the diameter of the silting duct. Okay, 
சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் பி ஓகே ஸோ அடுத்து த ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் எ ஷியர் கிராக்ஸ் இங் எ ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்டு காங்கிரீட் மெம்பர் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஏ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரியா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஷியர் கிராக் அப்போது ஒரு பொருளில் ஷியர் ஷியர்ஸ் வில் பி கிரியேட்டட் இல்லை கிராக் கிரியேட்டட்னா எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனுடைய ஏரியாவை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் எங்கே ஏரியா இருக்குன்னு பாருங்கள் த ஷேப் ஆஃப் த கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த பீம் அப்போ இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா சரியா ஸோ ஃபார்முலா ரிலேட் பண்ணுங்கள் விஜி கூட பிடி முடிஞ்சு போச்சு சரியா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் பி இஸ் த ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்டு ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு டு த டென்டான் ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்டு பீம் ஹூஸ் த ஏரியா ஆஃப் ஏ கிராஸ் செக்ஷன் இஸ் ஏ அண்ட் த செக்ஷனல் மாடலர்ஸ் இஸ் இசட் த மினிமம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் ஏ எஃப் ஆன் த பீம் சப்ஜெக்ட் டு எ மேக்சிமம் பெண்டிங் மொமெண்ட் எம் ஏஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க மினிமம் ஸ்ட்ரெஸ் சிம்பிள் நம்ம லாஸ்ட்டாக உள்ள கிளாஸஸில் டேயில் பார்த்த மாதிரி தான் மினிமம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஆல்வேஸ் மைனஸ் பி பை ஏ பிஇ டிவைடட் பை என்னது மைனஸ் பிஇ டிவைடட் பை இசட்டு இங்கே பிஇங்கிறதுக்கு போதில் எம்முன்னு கொடுத்துட்டாங்க சரியா ஸோ அதனால் ஈஸியாக ஆன்சர் போட்டுடலாம் சி ஓகேவா கொடுத்துருக்கிற கண்டென்டில் மினிமம் மேக்சிமம் அதை மட்டும் முதல் கண்டிஷனாக பார்த்துடணும் அவ்வளோதான் அடுத்து பாருங்கள் ஆஸ்பேர் ஐஎஸ் ஒன் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஒன் நைன் எயிட் ஜீரோ த அப்ராப்ரேட் வேல்யூ ஆஃப் த ஸ்ரிங்கேஜ் ஸ்ட்ரெயின் ஃபார் த டிசைன் அஷூம்டு ஃபார் த ப்ரீ டென்ஷனிங் வில் பி கிவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ரீ டென்ஷனிங்க ஆன்சர் என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ த்ரீ ஓகேவா ஸோ இது கோட் புக்கில் இருக்கும் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்து பாருங்கள் இது கோட் புக்கில் ஒரு ஃபார்முலா அஸ்பர் ஒன் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ நைன் எயிட் ஜீரோ த அப்ராக்ஸிமேட் வேல்யூ ஆஃப் த ஸ்ரிங்கேஜ் ஸ்ட்ரெயின் ஃபார் த டிசைன் இஸ் அஷூம்டு ஆஸ் டேஷ் ஃபார் போஸ்ட் டென்ஷனிங் அதான் மெயின் போஸ்ட் டென்ஷனிங் கேட்டிருக்கதே ஸ்ரிங்கேஜ் ஸ்ட்ரெயின் என்ன கண்டிஷனுக்கு போஸ்ட் டென்ஷனிங் சரியா அப்போ வேறு டி இஸ் இக்வல் டு ஏஜ் ஆஃப் த காங்கிரீட் இந்திய டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு டேரக்ட் ஃபார்முலா தான் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ டூ டூ பை லாக் டென் ஆஃப் டி ப்ளஸ் டூ சரியா ஃபார்முலா படித்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து த ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ் காங்கிரீட் இஸ் மோர் டிசரேபிள் இன் கேசஸ் ஆஃப் சிலிண்ட்ரிக்கல் பைப் சப்ஜெக்ட் டூ சிலிண்ட்ரிக்கல் பைப்புக்குள்ளே நம்ம கொடுக்க போகிறது ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ் காங்கிரீட் வந்து எப்படி இருக்கும் சரிங்களா பைப்புன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ கண்டிப்பாக உள்ள என்ன செய்யும் ஃப்ளூயிட் ப்ரெஷர் இருக்கும் அது இன்டர்னலாக எக்ஸ்டர்னலாக தான் நம்ம யோசிக்கிறோம் சரியா எக்ஸ்டர்னலாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ் காங்கிரீட் மோர் டிசரேபிள் தென் காசஸ் ஆஃப் சிலிண்ட்ரிக்கல் பைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா ஸோ பைப் ஒழியாக தான் போய்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ பைப் ஒழியான்னு எடுக்கும் பொழுதே நமக்கு என்ன ப்ரெஷர் தான் கிரியேட் ஆகும் இன்டர்னல் ப்ரெஷர் தான் கிரியேட் ஆகும் இது ஆப்ஷன் எல்லாமே ராங் ஓகேவா சரியா ஸோ எல்லோரும் ட்ரெஸ் எழுதியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே அடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது ஃபார் எம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் காங்கிரீட் ஆஸ் பர் ஐஎஸ் ஒன் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெல் த ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ட் காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் விச் த கரெக்ட் வேல்யூ ஃபார் த ஆட்டோஜீனியஸ் ஸ்ரின்கேஜ் முக்கியமான கீ பாயிண்ட் இது தான் ஆட்டோஜீனியஸ் ஸ்ரின்கேஜ்னால் என்ன அதுக்கு வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்துருக்க கிரேடு எம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஆன்சர் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு கிரேடுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கோட் புக்கை ரெஃபர் பண்ணி படிச்சுக்கணும் ஓகேவா சரியா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மட்டும் நான் ஆன்சர் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா அடுத்து லாசஸ் ஆஃப் ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நாட் டேரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க க்ரீப் ஆஃப் த காங்கிரீட்டா ஸ்ரின்கேஜ் ஆஃப் த காங்கிரீட்டா கிரேட் ஆஃப் த காங்கிரீட்டா ஸ்லிப்பிங் ஆஃப் த ரெண்டான்ஸ் ஃப்ரம் த காங்கிரீட்டா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் என்ன கொஸ்டின் லாசஸ் ஆஃப் ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ் நாட் டேரக்ட்லி ரிலேட்டட் கீழ்கண்டவற்றில் எதோட ரிலேட் ஆனது கிடையாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க எதோட ரிலேட் ஆனது கிடையாது ஸ்லிப்பிங் கண்டிப்பாக இருக்குது ஸ்ரின்கேஜ் கண்டிப்பாக இருக்குது க்ரீப் கண்டிப்பாக இருக்குது இதெல்லாம் எதில் வந்துடும் நமக்கு லாசஸில் வந்துடும் அப்போ யார் மட்டும் வரமாட்டா கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட்டுங்கிறது லாசஸில் வராது சரியா அப்போ அதுதான் ஆன்சர் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இந்த கான்டெக்ட் ஆஃப் போஸ்ட் டென்ஷனிங் கண்டிஷன் போஸ்ட் டென்ஷனிங் அலாய் ஸ்டீல் பார்ச் அஸ் பர் த ப்ரீ ஸ்
okay the steel used for the pre stressing of the concrete beam has அப்படி சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா சோ நீங்க மைல்ட் ஸ்டீல கம்பேர் பண்ணும்போது எந்த வகையான ஸ்டீல்களை நீங்க ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங்ல பயன்படுத்தலாம் ஹை டென்சில் ஸ்டீல்ங்கிறது எல்லாருக்கும் ஆன்சரா தெரியும் பட் கொடுத்துருக்கிற ஆன்சர்ஸ் நம்ம ஒரு செக் பண்ணிடலாம் ஹை ப்ரூஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் ஹையர் மாடலஸ் ஆஃப் எலாசிசிட்டி ஓகேவா ஸோ இது கிடையாது ஓகே ஸோ ஹையர் ப்ரூஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் லோயர் மாடலஸ் ஆஃப் எலாசிட்டி இதுவும் கிடையாது ரெண்டுமே ஹையாக இருக்கக்கூடாது ரெண்டுமே லோவாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒன்று ஹையாகவும் ஒன்று லோவாகவும் இருக்கக்கூடாது ஹை ஹையர் மாடலஸ் ஆஃப் எலாசிசிட்டி அஸ் சேம் ப்ரூஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டு ஈக்குவலாகவும் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை லாஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹையர் ப்ரூஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் த நியர்லி சேம் மாடலஸ் ஆஃப் எலாசிட்டி இது இருக்கலாம் ஏன்னா வார்த்தை வந்து என்னஞ்சாச்சு நமக்கு நியர்லி பக்கத்துலன்னு சொல்லியாச்சு ஓகேவா மீது எல்லாம் ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லை ஒன்றுக்கு ஒன்று அதிகமாக இருக்கும் இல்லை ஒன்றுக்கு ஒன்று குறைவாக இருக்கும் இல்லைன்னா என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா ஒன்று கூடையும் ஒன்று கம்மியாங்கிற மாதிரிலாம் கான்செப்டில் இருக்குது ஸோ அதனால் மூணு ஆன்சர் தப்பு நமக்கு லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்னது ரைட் ஓகேவா அடுத்த டுவெண்ட்டு டுவெண்ட்டி எத்து கொஸ்டின் ஸோ டுவெண்ட்டி பாருங்கள் ஹை கிரேட் கான்க்ரீட் இஸ் ரெக்கர்டு இன் த ப்ரீசஸ் கான்க்ரீட் ஃபார் த கண்ட்ரோலிங் சரிங்களா ஓகே ஸோ ஹை கிரேட் ஆஃப் கான்க்ரீட் இஸ் ரெக்கர்டு ப்ரீசஸ் கான்க்ரீட் ஃபார் கண்ட்ரோலிங் எதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க ஓகேவா சின்கேஜா டிஃப்ளெக்ஷனா க்ரீப்பா எலாஸ்டிக் ஷார்ட்டனிங்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துருக்க என்னது ஹை கிரேடு கான்க்ரீட்டு ஸோ ஹை கிரேடுன்னு வந்திருக்கு ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ ஆன்சர் இஸ் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா க்ரீப் சரியா ஸோ கிரேட் ஆஃப் கான்க்ரீட் இஸ் டிபெண்ட் அப்பான் த க்ரீப் சரியா ஸோ அடுத்து பாய்சான் ரேஷியோ பாய்சான் ரேஷியோ வந்து ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ் கான்க்ரீட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இதுலேருந்து அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மெம்பர்ஸ் இன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் போஸ்ட் டென்சனைடு ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா கீழ்கண்டவற்றில் எது போஸ்ட் டென்சனைடு டெஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா பிரிட்ஜு கார்டு தான் போஸ்ட் டென்சனைடுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா அடுத்து த ஸ்ட்ரெயின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன் எ லிமிட் ஸ்டேட் டிசைன் ஆஃப் ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்டு கான்க்ரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இஸ் அஷூம்டு டு பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஸ்ட்ரெயினை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லீனியராக தான் நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் வேறு எதுவுமே நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் மீது எல்லா கண்டிஷன்ஸுமே நம்ம வந்து இப்போ பேராபலி கார்ஜ் ரிலேட்டடாக போவோம் சரியா ஸோ லீனியர் டேரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து கொஸ்டின் ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் இஸ் பாசிபிளி யூஸிங் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹை டென்சில் ஸ்டீல் முதலே சொன்னேன் ஹை டென்சில் ஸ்டீலில் தான் என்ன செய்யும் உங்களுக்கு இருக்கும் சரியா அண்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் த லாசஸ் ஆஃப் ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் டியூ டு த ஸ்ரின்கேஜ் ஆஃப் த காங்கிரீட் இஸ் கால் டேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதுவும் ஒரு டேரக்ட் கொஸ்டின் தான் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் ஸ்ரின்கேஜ் ஸ்ட்ரைன் ஓகேவா ஆன்சர் இஸ் என்னது ஸ்ரின்கேஜ் ஸ்ட்ரைன் ஓகே ஸோ இந்த செஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் அண்ட் அடுத்த கிளாஸில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேரக்ட்லி கோ டு த ஸ்டீல் சாரி ஆர்சிசி ஸோ ஆர்சிசி ரிலேட்டடாக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா அடுத்த கிளாஸஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதற்கு தயாராக இருந்துக்கோங்க இதோட நமக்கு வந்து ப்ரீஸ்டர்ஸ் ரிலேட்டடான டாபிக்ஸ் எல்லாமே நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்தில் இதில் உள்ள பார்ட் மற்ற ரெண்டும் என்ன இருக்குன்னா ஆர்சிசி அண்டு ஸ்டீல் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதில் பற்றி அடுத்தடுத்த கிளாஸுகளில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருங்க அடுத்த டேயில் இன்னொரு செஷனில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ